a typical sight of nature. Fish that are dancing and spinning around in the water. At first sight, it all looks fine, harmonious. It's nature in all its beauty. We link it to our ancestral and perfect mechanisms, such as day and night, sky and earth, male and female. Wait a minute, male and female. In fact, it's not quite like that. Nature is changing. The scientific community has observed unusual phenomena which are alarming. Male fish producing eggs, male frogs with female organs, male turtles with undeveloped penises that hinder reproduction. And these are not the only examples. We human beings also lose our reproductive capacity. Sperm quality is decreasing. Fertility problems are very common. Fertility clinics have increasing numbers of visits and the incidence of abortions is rising. There's also prostate, testicular and breast cancer, early puberty in girls and so many other diseases. There are reasons for alarm bells ringing. The global production of artificial chemical substances has increased from 1 million tons in 1930 to over 400 million in 2001, and it is still increasing today. These figures show us the magnitude of the problem. El organismo humano cuando se diseñó no estaba previsto que supiera eliminar el metacrilato o que supiera eliminar el plástico. Todas esas sustancias dentro del organismo se quedan acumuladas porque no las puede, no las puede degradar. Lo mismo que cuando vemos una bolsa de plástico en el medio del, del agua del mar. Sigue nadando pero no hay posibilidad de que la naturaleza sepa, sepa cómo, cómo eliminarlo. Marine wildlife has been contaminated for decades by several man-made chemicals or radioactivity in all parts of the world. This phenomenon of biological transformation of feminization is nothing uncommon. At the University of the Basque Country, Professor Dr. Miran Kaharavil and her colleagues are investigating this phenomenon and have been looking at what has been happening with the rivers and waters in the Basque Country. Fue una enorme sorpresa cuando empezamos a investigar los organismos que, que habitan en, en la reserva de la biosfera de Urdaibay cuando encontramos primero eh, mejillones, mejillones en, eso, en el año 2003-2004 con un porcentaje altísimo de, de individuos hermafroditas o intersex, ¿Mm? es decir, individuos que tienen una gónada masculina y femenina a la vez. Eh, un 26% de, de hermafroditas en mejillón es, es un, una prevalencia muy alta. As a consequence, the reproduction levels of some fish populations have been drastically reduced and the impacts are already visible. Empezamos con trabajos en el laboratorio viendo cómo actuaban estos, estos disruptores endocrinos, eh, los receptores, las moléculas que están implicadas. Luego hemos visto que realmente en el campo tenemos poblaciones afectadas y ahora estamos en esa última fase, ¿no? de ver realmente qué consecuencias tienen estas alteraciones. Entonces, obviamente, el que, el que los organismos machos se feminicen, y daros cuenta que, que se ha descrito la feminización total, es decir, el cambio de sexo total en los organismos, esto va a tener consecuencias sobre la población y sobre el ecosistema. Similar feminization of wildlife and loss of fertility has also been observed in other male animals, such as in falcons, frogs, otters and polar bears. International NGOs have been campaigning for years to protect the environment, especially from the release of toxic substances by the industry into the waters. Toxics campaigner Sara del Rio from Greenpeace Spain is one of them. Greenpeace ahora mismo está trabajando muy directamente en la contaminación del agua, sobre todo en países de los que se llaman del sur global, que son sobre todo aquellos países en los que se está produciendo muchos de los productos que estamos consumiendo en el norte global, y por ejemplo uno de estos países es China. Nos estamos centrando mucho en concreto en el sector textil, que es lo que hemos encontrado, que en las prendas de ropa hay sustancias que están prohibidas su uso en la Unión Europea. Podemos comprar ahora mismo en cualquier tienda en Madrid una camiseta que tiene sustancias químicas cuyo uso está prohibido dentro de la Unión Europea. El grave problema de esta sustancia es que una vez que llega una camiseta o que llega una prenda de ropa es muy fácil que a través de los lavados se libere a los ríos. Su proceso en los ríos es la degradación hasta que se convierte en, en, en onilfenol y esta sustancia sí que es un disruptor hormonal. 
y que es la propia fauna de los ríos la que está sufriendo los efectos de este nonilfenol. Y en consecuencia, esta sustancia está entrando dentro de la cadena alimentaria. ¿Qué implica? Que en el largo plazo terminará entrando en la cadena alimentaria y terminará también afectando al ser humano, comportándose como disruptor hormonal. So what is happening here? Why are male fish being feminized? Is there a relation to the pollution that they are exposed to? The reason for this biological imbalance in fish is the effect of the so-called endocrine disruptors, which are chemical substances that act as hormone disruptors. They interfere with natural hormones, or in other words, they drive hormones mad by mimicking or blocking them. The big question is, what are they exactly, these endocrine or hormone disruptors? Could this affect us as human beings? In order to have a better understanding and to find answers to this problem, we travelled around Spain to discuss this issue with a variety of experts. One of our stops is Barcelona. At the Fertility Clinic Instituto Marquez, the head of the Department of Assisted Reproduction, Dr. Marisa Lopez Tejon, who is working on fertility problems in both men and women, gives us a first hint for our investigation. Los disruptores estrogénicos o disruptores endocrinos, que es lo mismo, son sustancias producidas por el hombre y de uso habitual en la industria, en la agricultura y en el hogar. En el organismo humano y animal, uno de los efectos que tienen, eh, en el que me centro yo siendo ginecóloga especialista en reproducción asistida, porque tienen otros efectos, pero refiriéndome a, a mi especialidad, eh, actúan como si fueran estrógenos, como si fueran hormonas femeninas y se quedan acumuladas fundamentalmente en la grasa. Esto causa una serie de problemas. We also went to the University of Granada in southern Spain to find more hints. Dr. Nicolas Olea, professor of the Faculty of Medicine, has been investigating the effects of endocrine disruptors on the human body for years. In Spain, he is one of the main experts in this field. Se trata de sustancias químicas, contaminantes ambientales, generalmente hechas por el hombre, por la actividad industrial del hombre, y que eh, una vez dentro del organismo modifican el equilibrio de las hormonas. Las hormonas, como se sabe bien, son mediadores químicos que conectan un órgano con otro y mandan o son señales químicas. Pues bien, esas señales químicas pueden ser interferidas, aumentadas o disminuidas por otros compuestos químicos que utilizan o que suplantan su lugar. Ese es el término más concreto de disruptor endocrino. La disrupción endocrina en sí, el fenómeno es que hay unas consecuencias biológicas de esa interferencia o que algún sistema hormonal se ve exacerbado con mayor función o algún sistema hormonal es deficitario porque la sustancia química, el disruptor endocrino en este caso, bloquea la actividad de la hormona. The potential effects of endocrine disruptors have received considerable attention from the scientific community, covering different research areas at the international level, including medicine, biology, zoology and chemistry, and their findings are quite alarming. Some research suggests that endocrine disruptors, even in small doses, can disrupt the hormone system, altering our DNA, causing problems with reproduction, behavior and brain function, leading to malformations in children and affecting the immune system. The way EDCs operate and interact with hormone systems has been documented in laboratory studies. At the Spanish National Research Council, CSIC, in Madrid, Dr. Jesús del Mazo and his team investigate the effects of endocrine disruptors. Este tipo de compuestos, que se han denominado disruptores endocrinos, se denominan así porque actúan de alguna forma mimetizando, es decir, actuando semejante a las hormonas propias que son claves en el desarrollo de, de la formación de estas de estas células germinales y de estos, eh, de estos órganos eh, sexuales. Eh, eh, por tanto, desequilibrios en, en los niveles hormonales propios naturales hacen que se produzcan alteraciones en el resultado final que es, eh, por una parte, la formación de espermatozoides o la formación de, de óvulos. So how are we actually contaminated? At home, in the street, at work. We are all equally exposed, 
It is an invisible exposure, an unwilling exposure, and its impacts can be invisible for one or two generations. Endocrine disrupting chemicals are in a whole series of products that we have around us. So they can be found in plastics, food contact plastics. They can be found in the paper that is in the receipts that you get from supermarkets or any other of these thermal printing cash registration systems. They are in uh, potentially in the dyes that we have in clothes. They are also in pesticides or non-agricultural pesticides, which are biocides, things that you spray on the walls of your house in order to prevent mold, for instance, or treat wood against fungus. Um, and they are in a lot of um, electronics. Uh, there are things called flame retardants that are in um, electronic devices to help when the device overheats to stop it from burning. Unfortunately, a lot of these flame retardants have endocrine disrupting properties and they break down in the electronics and then migrate into our house dust. So they then cover the surfaces of the houses. We absorb them through our skin, perhaps. We also can ingest or swallow the dust with our food. Creemos que se trata sobre todo de contaminación derivada eh, urbana. Eh? Probablemente también es una mezcla, es una mezcla, pero en Urdaibai, por ejemplo, la contaminación industrial no es muy grande. Eh, por eso pensamos más que podrían ser eh, productos que utilizamos en, en la vida diaria, eh, como detergentes, por ejemplo, que acaban en estas depuradoras y que finalmente se liberan al, al medio ambiente. Tenía un, un, un compañero francés de, en, en un congreso que, que a él analizaba, por ejemplo, los niveles de talato. Decía, ya no sé qué hacer porque no puedo encontrar un blanco de agua que no tenga talato. Ni dos veces destilada, ni tres veces. O sea, hay, si coges agua de lluvia y hay talato. Let's have a look at the case of this family to have a better understanding of the problem. Pablo, Isabel, their son Julio, and their dog Scooby. Pablo and his family are all in direct contact every day with EDCs via his shampoo, shower gel, hair styling gel, toothpaste, the sofa, TV, audio system and carpet in the living room, the pesticides he uses for gardening to get nice flowers, and even his Eurocups football shirt, which he has been wearing to celebrate Spain's victory with his friends. The Eurocup football shirt? Seriously? Unfortunately, this is not a joke. The Spanish consumer organization, OCU, has tested the football shirts and even concluded that these shirts should not even be sold in the shops due to their toxicity. Some shirts contained heavy metals with higher lead levels than allowed. Moreover, some shirts have substances that have endocrine disruptive characteristics. Descubrimos que había eh, determinadas sustancias pues que no eran unas no eran legales eh, dependía de además no eran no eran camisetas de mercadillo eran las camisetas oficiales de la Eurocopa y en algunas había un exceso de metales pesados por ejemplo This is not only the case for football shirts there are a lot of garments which have plenty of chemical substances with which our skin is in contact every day OCU recently carried out a study on underwear Descubrimos la presencia en ropa de un abanico de sustancias muy importantes, entre ellas disruptores endocrinos, que no solo están presentes en la ropa a través de surfactantes eh, y el nolifenol, que es una sustancia que hemos encontrado y que se debería limitar lo máximo posible por los efectos que, que estos disruptores tienen en, en la naturaleza y en el impacto. Pone en evidencia que Productos bajo marca europea, pero fabricados fuera de Europa, fundamentalmente en el sudeste asiático, China, pues tienen en algunos casos sustancias que no permite la norma. Now let's continue and see about Isabel, Pablo's wife. She is using different products and has a healthy diet, but is equally exposed to endocrine disruptions like her husband via the lunchbox she uses to carry her lunch to work and the salad which has residues of pesticides. Detergents, to wash clothes and cleaning products for the house, jasmine fragrances and diffusers in the house. Her dress, blouse, 
trousers, the printer in the office. Her makeup and hydrating face and body creams, her perfume and deodorant. And also endocrine disruptors are in a lot of products that we put directly on our skin. And I mention this in particular because it may not perhaps be obvious, but the things we put in our skin, when they get absorbed, they go directly into our bloodstream and they don't go through the digestive system. So they don't go through the normal body defense mechanism to break certain chemicals down and try and get them out of our system. So um, things that come onto our skin are actually very important to, t to pay attention to. And their little son Julio also is in direct contact with EDCs via his clothes and little shoes, children play mat, his favorite toys. Todavía hay, eh, se emplean en el, en el uso de juguetes algunas sustancias como los talatos, el bifenol, pues que, que la norma eh, dice que no, que no se han de utilizar. También en el caso de los niños hay un problema con juguetes que no cumplen directamente la normativa. ¿eh? Juguetes que eh, tienen unas vías de penetración en Europa a través de, de fronteras muy fácil, que aparecen en los bazares a un precio muy reducido y son que, juguetes que objetivamente no son seguros. Y muchos de ellos no son seguros porque sus componentes químicos no lo son. Es decir, hay un riesgo químico en el uso de unas sustancias pues a través de disolventes, de metales pasados, de disruptores endocrinos, sustancias que no deberían estar en contacto con los con, con los niños, sobre todo porque además los niños son niños ¿eh? y hacen un uso pues, eh, pues que eh, un uso que implica más riesgo químico. ¿eh? Y pongamos el ejemplo, un juguete eh, o una, una ropa, pues normalmente una persona adulta no la va a chupar, un niño sí chupa un juguete. And how about Scooby? Scooby is affected by his tin food and biscuits his favourite ball he is playing with. Conclusively, all family members are exposed, either by contact with the skin, by inhalation, or by ingestion of dangerous products. Still in Barcelona, we also spoke to Dr. Mikel Porter, MD, Professor of Public Health at the IMIM Hospital del Mar and the Autonomous University of Barcelona. He has been assessing the impact of these persistent organic pollutants on human health for years. La inmensa mayor parte de los tóxicos que acumulamos en nuestro organismo a lo largo de toda la vida, desde el vientre materno hasta la vejez, proceden en la mayoría de la población europea, proceden de los alimentos que son ricos en grasas de origen animal. Eh, los contaminantes químicos más persistentes se disuelven muy bien en las grasas y por lo tanto no los encontramos eh, prácticamente en las frutas y los vegetales. Por ejemplo, más del 90% de las dioxinas que encontramos en un ciudadano europeo proceden de las grasas que encontramos en los alimentos lácteos, en los alimentos de en las carnes, en los pescados. So what exactly are the consequences of our exposure to endocrine disruptors? It has been observed that these chemicals especially seem to affect the functions of testosterone and estrogens. Cualquier sistema hormonal podría ser alterado, tanto a una exacerbación del mensaje endocrino hormonal o a una disminución. Entonces eso abre infinitas posibilidades, pero no todas han sido exploradas ni todas han puesto se han puesto en evidencia. En principio Lo que más sensible parece ser a los disruptores endocrinos son las hormonas femeninas, los estrógenos. Y de tal manera que fueron enfermedades relacionadas con los estrógenos las que en principio se intentaron asociar con disruptores endocrinos. Cáncer de mama, alteraciones en los ciclos hormonales en la mujer, crecimiento y buen desarrollo del sistema urogenital masculino, es decir, los testículos en las bolsas al nacimiento, o una enfermedad que se llama cristorquidia, ahora se han ido añadiendo hormonas relacionadas con las hormonas masculinas, la testosterona, hormonas o alteraciones relacionadas con el tiroides, disfunciones tiroideas. All over Europe, a significant increase of cancer cases has been observed over the past decade, raising the question whether chemicals can also be related to this.
Professor Dr. Vivian Howard, who is a medically qualified toxicopathologist from the University of Ulster, has been investigating this issue and has observed in his research that cancer cases are on the rise. We, when I was born, there was a one in four chance of developing cancer in a lifetime. In the UK now, it's one in three. And in, in the States, for men, it's jolly nearly one in two. So there has been an immense change. And we, we have to accept that that was an environmental influence. Now, exactly what that, it's going to be multifactorial, exactly what that influence is, nobody can say for certain, uh, but, but chemicals have to be part of the picture. There has been the observation that particularly hormonal dependent cancers increase in incidence, such as cases of breast cancer in women and testicular cancer in men. We know that uh, certain cancers, particularly hormonal dependent cancers, are increasing in incidence. So. In the 1960s, a woman had about a chance of one in 20 of developing breast cancer. Um, it's now one in eight in the UK. It's changed enormously. And um, during that time, or preceding that, we saw uh, an increase in environmental chemical loads, particularly with chemicals that are known to be able to mimic our own hormones. And um, there's now uh, quite strong evidence from animal experimentation showing that exposure while you're in your mother's womb during this early developmental stage can induce changes which would predispose to cancer of the breast. Um, if you're exposed to uh, hormone mimicking uh, compounds for estrogen. So, there is experimental evidence there. There's also quite a lot of experimental evidence to uh, look at testicular cancer in males, which is a... Hay datos, especialmente eh, en el caso del cáncer de testículo, eh, que está produciendo una incidencia eh, cada vez mayor y va siendo asociada con los eh, niveles mayores que hay en ciertas eh, eh, poblaciones o en ciertos países, en los cuales estos disruptores endocrinos sus niveles, como digo, son más altos. Entonces, el cáncer testicular <coughs> parece que está claramente asociado o puede estar claramente asociado a la presencia de estos compuestos durante el desarrollo y fundamentalmente durante el desarrollo embrionario. Another striking phenomenon is that alongside the augmentation of cancer cases, there has also been a significant rise in cases of infertility over the past decade, especially in men. In several EU countries, around one in five young men have impaired fertility. So here again, can this be linked to our exposure to endocrine disruptors? La pregunta es muy importante porque después de, de no sé cuántos años se, se hablaba mucho de fertilidad y tal, pero desde hace 15 años vemos realmente la fertilidad bajar. Muchos estudios se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, y nos damos cuenta que sobre todo la fertilidad masculina está bajando. Y empezaron los investigadores a preguntarse por qué. In France, Nicolas Defarge is also worried about this. He is an investigator at the research center Crygen at the University of Caen and part of Professor Dr. Giles Serralinis' research team, which is very well known for their studies on the impacts of pesticides and GMOs. Vous savez que il y a une grosse préoccupation sur la fertilité masculine. De plus en plus de couples ont du mal à concevoir. C'est un couple sur huit en France. Et donc, il y a sûrement un lien entre produits chimiques, notamment pesticides, et baisse de la fertilité humaine. So what is happening with our fertility nowadays? To find an explanation, let's go back to Barcelona at the Instituto Marquez and speak with Dr. López Tejo. Pues aún así, la principal causa de esterilidad es la masculina. Y los jóvenes están mucho peor que los mayores porque son los que han heredado este problema de toxicidad. En la fertilidad masculina, es como si fuera una fábrica de coches. Si resulta que esa fábrica es mucho más pequeña, van a salir menos coches, porque aquí no hay la Ferrari. Eso de pocos, pero muy buenos, no. En la, y además de poca cantidad de espermatozoides, lo que va a generar es anomalías cromosómicas en la separación de ellos. The latest findings also linked the effects of EDCs to disrupted brain development, obesity, diabetes and cardiovascular diseases. Hay un aumento muy preocupante de la incidencia de la obesidad y también de la diabetes. Pero lo que mucha gente no conoce y muchos médicos ignoran, desgraciadamente, 
es que hay muchas de las sustancias químicas que acumulamos en nuestro organismo a lo largo de la vida contribuyen a causar diabetes y en los últimos ocho años aproximadamente ha habido un centenar de estudios científicos que han relacionado la contaminación interna por productos químicos con el riesgo de diabetes. Que estos contaminantes alimentarios también contribuyen a causar obesidad y esto resulta a juicio de muchos científicos extraordinariamente preocupante. Over the last decade, several studies have been carried out by scientists and non-profit organizations by looking at people's blood, urine and hair. The results are very clear. Wherever we look, we are finding synthetic man-made chemicals that were not in existence before the early 20th century. Los estudios más completos se han hecho en Estados Unidos y en Alemania. Se han buscado 200 sustancias tóxicas y se han encontrado las 200 sustancias tóxicas en distintas personas. En, en muestras representativas de la población general sana de Cataluña, hemos visto que el 73% de los ciudadanos acumulan en su cuerpo 10 o más sustancias tóxicas. Y el 34% tiene niveles corporales o concentraciones altas de estas sustancias. Ningún ciudadano está libre de tóxicos. La totalidad de ciudadanos, el 100%, tiene tóxicos. Por lo menos tres. Por lo menos tres. Todos. In order to show how Europeans are constantly exposed to harmful chemicals, WWF made blood analyses from ministers all across Europe and representatives from different organizations and trade unions in the framework of their campaign Detox in 2004. The blood samples were analyzed for 103 chemicals, including DDT, PCBs, brominated flame retardants, perfluorinated compounds, phthalates, artificial musk and antibacterials. Former Spanish Environment Minister Cristina Nabona was one of those who participated. In general, the results revealed that all those tested had a cocktail of persistent, bioaccumulative and toxic substances in their blood. The average detected per person was 35 chemicals and the least number of chemicals was 22. In the case of Christina, 43 different chemicals were found to be accumulated in her body. She made her results public as to raise awareness on the problem. Quise participar porque me parecía muy importante que en el debate dentro de la Unión Europea sobre el futuro reglamento REACH, los ministros de Medio Ambiente diéramos testimonio de nuestra preocupación y de nuestra implicación. Y, por supuesto, tener 43 de las 103 sustancias tóxicas que se analizaban eh, era un resultado inquietante. Eh, lo que pasa es que yo no soy hipocondríaca, por lo tanto, eh, hubo también, en ese sentido, una presentación de los resultados con Nicolás Olea, con el doctor uh -huh. Olea, que me explicó que era muy difícil de saber eh, los efectos concretos que ese cóctel de sustancias tóxicas podía tener sobre cada uno de nosotros. Lo realmente preocupante y el mensaje que aquello sirvió, para que sirvió, que dio, fue que no es, primero, de recibo, como se dice aquí, que la gente tenga esos residuos en sangre, eso no debe estar en sangre, en otras palabras, no debería estar en sangre, no nos habían dicho que eso estaba en sangre, cuando nos eh, aceptamos utilizar determinados productos, no sabíamos que esos productos se iban a incorporar de forma definitiva a nuestro torrente sanguíneo. Entonces, de entrada, es un poco decepcionante porque uno se encuentra que ha sufrido una exposición inadvertida. No sabía que eso estaba ocurriendo. Yo creo que sí que hay que estar preocupados por cómo funciona nuestra sociedad y por cómo eh, estamos fracasando en controlar la contaminación humana por tóxicos. Many of the chemicals found in the blood tests were hormone disruptors. They have also been found in analysis with polar bears, dolphins, fish and other species. 
the whole ecosystem is contaminated at different levels with different consequences, but having irreversible effects to our health and environment. Industrial development definitely plays a role in this. Ocurre en los países donde hay un desarrollo industrial y no en aquellos países donde no lo hay. Hay diferencias muy importantes dentro de España. Por ejemplo, los que peor están es el Murcia por los pesticidas. Eh, después está muy mal Valencia, Cataluña y País Vasco. El resto de España está normal. En, y, y hay áreas que están especialmente bien porque apenas hay contaminación eh, industrial, como por ejemplo Galicia. Who of us is more vulnerable? Children and pregnant women are especially at risk. Pregnant women are all exposed to substances with endocrine disruptive characteristics. What is critical is that they can pass on those substances to their unborn child as the fetus develops. Un enfant qui naît, qui vient au monde, a déjà en lui une centaine de produits chimiques, des PCB, notamment euh, des résidus de, de DDT, un insecticide pourtant interdit de, depuis 30 ans, et donc a en lui des pesticides. Et à ce niveau-là, donc au stade embryon ou fœtus, le, donc on est en, en plein euh, développement, c'est un stade où le futur enfant est très très fragile, et c'est là où il y a sûrement les plus gros impacts qui vont entraîner des malformations telles qu'ont été observées euh, sur, euh, sur le développement du, de l'appareil euh, génital masculin chez les enfants, enfin chez, chez les petits garçons des agriculteurs. Some scientific studies focused on the diet of pregnant women. Dr. Marietta Fernandez, lecturer and researcher from the University of Granada, works on the INMA project, which amongst other things analyzes the impact of hormone disruptors during pregnancy. Ya se sabía que las mujeres embarazadas en y las mujeres en general, la la población en general española es una población que tiene una dieta rica en pescado. Lo que más nos preocupaba era si ese pescado mmm, podría ser fuente de algún tipo de eh, contaminantes que estuvieran presentes en el pescado. Y a lo que se ha llegado es a establecer que aquellas madres que tienen una mayor ingesta de pescado, pero especialmente de pescado grande y graso, tienen mayores niveles, tanto ellas como sus hijos, de este mmm, contaminante tóxico, metilmercurio, que fundamentalmente se asocia o se relaciona con, una, con un peor desarrollo cognitivo de esas personas. Durante el embarazo el, el, el individuo se está formando y lógicamente es mucho más, um, está mucho, es mucho más débil a, a la exposición a un, a un agente tóxico, ¿no? es mucho más vulnerable, no tiene ni los sistemas de detoxificación totalmente establecidos ni los órganos totalmente crecidos como para poder defenderse de un agente extraño. Y igual con metil mercurio que cualquier otra sustancia extraña. No es lo mismo que una persona adulta esté expuesta a unos niveles bajitos de metil mercurio que un individuo que se está formando en la barriga de su madre. The proper functioning of the hormonal system is crucial for the fetus development. However, not all babies will have visible consequences. Many will develop diseases much later in life. Sometimes the consequences are only visible in the next generation. Actualmente investigando junto con un grupo francés es tratar de ver porque hay datos ya e indicios experimentales de que algunos de estos compuestos pueden estar generando alteraciones que son transmitidas a segundas o a terceras generaciones. Eh, sin que haya alteraciones o modificaciones genéticas, es decir, sin que haya mutaciones por cambios que se denominan epigenéticos, es decir, marcajes sobre el propio eh, eh, DNA, sobre el propio, eh, la propia estructura de, del material genético, pero que son capaces de ser transmitidos a siguientes generaciones. Another striking phenomenon is that children increasingly reach puberty much earlier, sometimes starting at the age of six, young girls developing breasts like a teenager or being very tall for their age. En cuanto a la pubertad adelantada, antes mmm, se adelantaba la pubertad en chicas de Centro Europa, perdón, he hecho mal, perdón, en chicas de Centroamérica, era donde tenían la menstruación pues casi dos años antes que, que en Europa. Hoy día la menstruación la tienen antes aquellas que están en contacto con 
disruptores estrogénicos, que además coincide con los países más desarrollados, que además coincide con que la alimentación es el fast food y tiene todavía un exceso de estrógenos, y que coincide con las niñas que en vez de ir al deporte juegan a la Game Boy y van al colegio en autobús en vez de andando. Entonces, se han cambiado los términos. Esto tiene unas implicaciones realmente importantes y estamos viviendo en, un, en una situación difícil a ese respecto por ignorancia. Health professionals estimate that around 3% of neurobehavioral disorders are caused directly by exposure to toxic chemicals, and that another 25% can be blamed on interactions between environmental and genetic factors. For instance, in the case of autism, most researchers suspect a combination of genetic and environmental factors are responsible. Among them, Dr. Daniel Goyle, His research at Manchester University focuses on the impact of environmental factors on the neurological and immunological health in neurodevelopment disorders. Uh, well, recent uh, evidence uh, from uh, Stanford University and the Centre for Disease Control uh, uh, indicate that the link is very strong between autism and the environment. Um, several other studies have shown that there are some links For example, there is a, a six times higher risk uh, if you live within a kilometre of a pesticide-using farm. Um, there are other associations with, 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 with other uh, toxins in the environment, such as lead. Um, and really, we are quite convinced that, that, that the, the environmental uh, factor is the most uh, prevalent. Uh, and this also explains the increase in the cases recently. Every single day we breathe, eat and drink a mixture of chemical products. They are literally everywhere and that's why this is an alarming problem. Y en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos se han encontrado con cierta frecuencia que una persona tenía 50, 70 sustancias tóxicas dentro de su cuerpo. Endocrine disruption remains one of the most controversial environmental issues, despite the fact that many substances, both natural and artificial, have been recognized to interfere with endocrine signaling pathways. We simply do not yet know everything about EDCs and how they can affect us. More research is needed, but investigating on potential EDCs is a difficult procedure. In Madrid, Jesús del Mazo from the Spanish National Research Council let us into his laboratory to tell us about his research. To see the effects of some of these substances or mixtures of these substances in the development of germ cells and the alterations that may occur, experimental models are needed. Obviously, it cannot be studied epidemiologically in humans, but experimental studies with laboratory animals, in this case with mice, can show the effects. Jesus Del Mazo assures us that research is subject to animal welfare laws, also guaranteeing that the animal used for the experiment does not suffer nor feel pain. Lo que hicimos fue tratar de ver cómo afectan desde el punto de vista genético, es decir, tratar de ver si determinados compuestos generan alteraciones de la expresión de genes importantes en el desarrollo del testículo. Cualquier desequilibrio de esos genes va a producir una alteración. Entonces, algunos de estos compuestos, como concretamente algunos talatos, que son eh, productos de plastificantes, o mm, en, en otro caso una toxina procedente de un hongo que crece sobre cereales, como es la cera alienona, eh, estas dos sustancias, por ejemplo, producían lo que se denomina una firma, una huella genética de alteración. Es decir, que independientemente de la dosis que pusiéramos de estos compuestos, independientemente del momento en el que se suministraran, incluso antes del nacimiento, o sea, solamente con que suministraran las madres, en los ratones adultos se observaba unas alteraciones, un desequilibrio de cientos de genes, que siempre eran los mismos, que determinaban un perfil, es decir, una huella de que esos genes que estaban implicados en el desarrollo de la formación de, de esas células germinales, eh, estaban alterados de la misma manera The financial crisis, and with it the increasing financial cuts, are hampering researchers' ability to carry out their research effectively. Many research projects are directly financed and initiated by the industry, questioning the objectivity of the results, as they may reflect the interests of those who produce the man-made chemicals. Los estudios en exposición ambiental son proyectos que no tienen buena prensa y que no suelen tener mucha financiación. 
porque a las administraciones primero les da miedo, hay mucha presión por parte de industria y de otros colectivos que no quieren que se cree lo que ellos llaman alarma social y que, y que en, en definitiva consideran que ese tipo de investigación es una investigación de algún modo obsoleta o no acorde con el siglo XXI. However, the problem is that many health consequences only appear many years later. Many, many years later. The amount of chemical substances keeps increasing every year. Every day new substances are launched onto the market, so it is difficult to keep track of how many are out there. Many of these have not been tested adequately and we do not know what effects they may have. The consequences will only be visible in three or four decades, and future generations will be the affected ones who ring the alarm bell and say that something could have been done much sooner. It is the same scenario that we had with tobacco, lead and asbestos. Yes, future generations are already exposed to endocrine disruptors. They are exposed now at this very moment. Si en los años 60 pudo ser el DDT, que es un disruptor endocrino, el problema de máxima exposición, cuyas consecuencias se ven ahora, 40 años más tarde, probablemente ahora que bisfenol A y otras sustancias como los alquilfenoles están en el punto máximo de exposición, sus consecuencias probablemente se verán más tarde, ¿no? En 20, 30 años. I'm afraid I think the worst is still to come because the cohorts who are in their mother's wombs in the 70s and 80s when exposure to some of these chemicals was maximal um, have still to get to an age where they themselves may develop cancer. So we're seeing an upward trend and, and for the cancers we've been discussing I think we will continue to see it increasing before it starts to decline. The industrial evolution and our fast-growing technological development have affected our development. For the better and for the worse. But when did we actually start to be exposed to chemicals, and more particularly to endocrine disruptors? Realmente la exposición tuvo que empezar temprano en el siglo XX. El gran crecimiento de las sustancias químicas eh, se ocurre con el mismo siglo XX. El, su uso en múltiples aplicaciones, primero como pesticidas, como refrigerantes, como por productos industriales, ocurre de forma muy llamativa tras la Segunda Guerra Mundial. Ahí tiene que empezar la primera exposición eh, de generaciones. Cada vez se ha ido acentuando más, pero han sido sustituidos unos elementos por otros. So this means that at least three generations have been affected by now, each single one being in contact with different substances and living in a different environment, which makes it hard to determine how this can affect each of us. Yes, we use the products and yes, we live in a modern society, but most of us had no idea that what this mean, what this would mean is that these chemicals would show up in our breast milk and that we would be feeding this to our babies or that we would be carrying this around in our bodies for decades and that this might increase our risk of lethal, chronic uh, or other degenerative diseases. Industrialization has its good and bad effects. The fact is that in industrialized regions, citizens' health is more affected. Hemos estudiado los jóvenes entre 18 y 25 años de todas las comunidades autónomas de España y hemos visto unas diferencias muy importantes que están en relación con el grado de industrialización de esa, de esa área geográfica. Además del grado de industrialización, esto mmm, también depende de cómo se esté gestionando esa eliminación de residuos. Por ejemplo, Dinamarca tiene de los peores semenes de Europa. Finlandia tiene uno de los mejores. Pero si Dinamarca tiene países que hay al lado que lo tienen mejor, seguramente tiene un problema peor de eliminación de residuos. Y esto hasta este momento mmm, no se sabía, no es culpa de nadie. Pero desde el momento que lo sabemos es responsabilidad de todos el cambiar las cosas porque nos estamos jugando ya no el futuro de la siguiente generación, es el futuro en salud y en la reproducción. When we do our shopping and look at the product labels, we often find long, incomprehensible and very small printed lists of some random words indicating the substances they contain. This small print placed on the corner of the product is often where endocrine disruptive substances hide. Regardless where we go, what we eat and what product we use, we will be in direct contact with at least one substance a day. We just cannot escape it. And that's still an optimistic perception.
This is indeed a catch-22, which worries Christine von Weissacker, who is president of eCoropa and a member of the advisory committee of the Faculty for Sustainability. Das heißt, wir sind in einer richtigen Falle und es wird Zeit, dass die Öffentlichkeit an den Stäben rüttelt. The most preoccupying fact here is that we are in direct contact with several endocrine disruptive substances, all accumulating in our bodies. It is precisely this accumulation of different substances which makes it dangerous, as we do not know how this can impact our health. The accumulation of substances is the so-called cocktail effect of chemical substances, which particularly worries experts. Hay muchos tipos de compuestos, hay, digamos, miles de compuestos que pueden estar actuando como disruptores endocrinos. Eh, el problema es difícil porque no son solamente cada uno de estos compuestos eh, en sí, como en este caso ha hablado del, del talato o el bisfenol A, eh, que son muy abundantes en, en, como contaminantes, sino eh, últimamente se está planteando dos aspectos que creo que son fundamentales. Uno que es la combinación de estos compuestos, es decir, algunos de ellos incluso en cantidades muy pequeñas tienen acción, pero junto con otro producen un efecto denominado sinergístico, es decir, que adicional, aunque individualmente no tenga un efecto muy claro, pero mezclado con otro tiene un efecto potencial. But are not the products and food we buy supposed to be controlled and safe? We do not have very clear information, and this is a true challenge, notes Dr. David Kiest, who is senior scientist at the Center for Biosafety at the Norwegian Institute of Gene Ecology in Tromsø, Norway. From, from my standpoint, public awareness is one of the biggest challenges for public health. On one level, uh, citizens of society are under the assumption that products like pesticides, GMOs, uh, things like this, have gone through a safety assessment, and if they are in the market, and if they are products that our consumers are using, that they're safe. However, what a lot of people don't realize is that these risk assessment procedures are often uh, under challenges of pressure from industry to approve the products, and the safety assessments are not necessarily as good as people expect them to be. So there's a lot of concern and a lot of debate about how we do risk assessment and whether it's really adequate to protect the public interest. Therefore, the public can and should be engaged in all discussions. Consumption, behavior and habits can have a significant impact on the industry. The power which citizens have in this regard should not be underestimated but they need to be informed in order to react. The coordinator of the European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility, Dr. Harmut Mayer, calls on all the scientific community. It's been heard that the politics are only moved when the necessary public pressure is built. It's important that scientists, as they have been here, find Mittel und Wege finden, ihre Ergebnisse und auch ihre Warnungen und äh, Vorschläge zum besseren Umgang mit der Natur viel deutlicher und effektiver der Öffentlichkeit darstellen können. Ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen, um tatsächlich auch äh, politische Veränderungen zu bewirken. The European Union already responded over 10 years ago to the concerns about endocrine disruptors and initiated EU laws that apply in the member states. But do we really believe that the legislation protects us? This is an interesting question which we addressed by conducting a little survey during the summer of 2012 in Spain. We asked people about their knowledge of chemicals and their opinion on current legislation. A vast majority clearly expressed that they do not believe that our current legislations on chemical substances protects us sufficiently. Lo que ha sigue sin dar una respuesta a la administración europea y americana y japonesa y asiática es al efecto combinado de ese cóctel de sustancias. Y la gran demanda de los clínicos, de los toxicólogos es que se establezca una evaluación del riesgo de exposición a un cóctel de sustancias que muy presumiblemente actúe de forma combinada. Y eso sigue sin resolverse. Y es una gran asignatura pendiente. REACH is one of the fundamental EU laws that looks into endocrine disruptors. REACH stands for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. 
It is a system under which the use and sale of substances with properties of very high concern are subject to an authorization requirement. This ensures that risks from the use of chemical substances are adequately controlled and that alternative substances or technologies are taken into account and applied whenever possible. The list of substances of the REACH legislation applies all over the EU and is regularly revised and updated, adding further potentially dangerous substances if needed. The industry all over the EU has to register their substances and they have to undergo risk assessments before they are launched onto the market. Uh, the Prüfung der Substanzen ist unglaublich kostspielig und langwierig. Und der Zulassungsvorgang ist sehr viel schneller und wird von sehr viel mehr Geld vorangetrieben. Das heißt, wir haben eine völlige Unbalance zwischen der Einführung neuer Substanzen und der Prüfung neuer Substanzen. Das ist eine riesengroße Herausforderung. Lisette van Vliet, who works for an environmental and health NGO in Brussels, where she represents and lobbies for several international NGOs to make their voice heard at the European institutions, explains that although the REACH legislation applies to all EU member states, there often is a problem of implementation. REACH is um, a great innovation on the previous system in terms of its potential. What we see is that the implementation of REACH is not necessarily living up to what we think are um, necessary swiftness and necessary thoroughness in protecting the public from what could be harmful exposures. REACH has indeed changed the use of chemicals in the EU, offering by far a broader protection of the citizens in the EU than citizens elsewhere in the world. Substances known to be dangerous have been completely removed from EU markets. Even though this is a big step, the current REACH legislation is not quite perfect yet. Creo que incluso hay problemas en la ambición de la legislación europea que se vio muy recortada. El resultado final del reglamento REACH estuvo por debajo de lo que yo creo que hubiera sido necesario. Por lo tanto, en la revisión cuyos resultados esperan ahora, yo confío en que haya un impulso desde el punto de vista de legislación europea que corrija alguno de los defectos iniciales. Y desde luego no estoy en absoluto satisfecha de cómo se está desarrollando eh, la aplicación concreta de esta norma. En el caso de España no se ha eh, implementado ningún mecanismo efectivo de coordinación entre administraciones, no se ha llegado a aprobar el Plan Nacional de Salud Ambiental, de Salud y Medio Ambiente, que siendo ministra eh, comenzamos a elaborar. REACH is due for review in 2012. There are still many challenges to address and obstacles to overcome. Me consta que hay muchos intereses contrapuestos en el seno de la Comisión Europea y, por supuesto, en cada uno de nuestros países. Por lo tanto, creo que será difícil que haya avances significativos, pero en eso es en lo que tenemos que seguir confiando en la seriedad, en el compromiso, en la responsabilidad de los, las instituciones europeas y por supuesto las instituciones en cada país y también, insisto, en la propia industria. Creo que el esfuerzo que ha hecho Europa es sin ninguna duda un esfuerzo importantísimo para proteger a sus ciudadanos y para impulsar un cambio productivo en el sentido de mayor sostenibilidad, en este caso de la industria química. Pero siguen llegando a nuestros países eh, productos importados sobre los que habría, por ejemplo, que implicar mucho más a los servicios aduaneros. Siguen llegando productos obtenidos sin ninguna preocupación eh, por el cromo que puede incorporar el cuero de unas botas o de un bolso, y eso llega a nuestros mercados. 
Entonces sí creo que los esfuerzos que están todavía pendientes de desarrollar son enormes y que solo hemos dado como europeos un primer paso. déficit en all EU legislation related to chemicals is that they do not fully take into consideration the accumulation of chemical substances in the human body and potential risks of this accumulation in the long term. We do not have a system that looks at what are the risks from all of our exposures to all of these chemicals together. And yet we know that we are being exposed to all of these chemicals from the food we eat, from the clothes we wear, the plastics we use, the electronics we have, from the cosmetics we use, from the food contact materials, and from the pharmaceuticals. So we, we have a, a, a system with, um, with blinders on, what the horses have so they don't get scared in traffic. We have a system with blinders on and it keeps being sector specific. The chemicals industry defends its position, arguing that they do take into consideration the mixed effects of substances and always apply the precautionary principle, meaning that they react immediately if a substance is considered to be harmful. We contacted the Spanish industry representatives FECA and the Spanish Cosmetics Association STANPA, but they delayed their participation so that we were unable to get an interview by the deadline set. Other companies from the cosmetics sector we have contacted either did not get back to us or referred us to the industry associations. CEFIC, the European Chemical Industry Council, which represents the chemical industry sector in Brussels at EU level, highlights their position on their website. Although there is currently no evidence of such a combination effect from typical environmental substance levels, the possibility of harm needs to be assessed. Having considered current research from industry, academic and government sources, it appears that whilst combination effects have sometimes been shown to occur under laboratory conditions, such effects are likely to be extremely rare at ambient concentrations in the environment and, when they do occur, are unlikely to be toxicologically significant. Furthermore, current scientific evidence shows that when combined exposures pose a risk, the risk is typically driven by one or just a few of the chemicals within the combination. As a result, controlling individual substances will also control the overall risk from such combination exposure. Basically, substances suspected to be hormone disruptors but which do not have official scientific evidence yet remain on the market, in our food, in cosmetics, in toys, in so many other things. For example, it's a very contrast. In the Union Europe, it's prohibited the presence of nonyl phenol for the year 2020. It's not supposed to be detected nonyl phenol in the rivers of Europe, and, in fact, there is a way of entry of this contaminant, which is through the clothes, for example, which is being used in the countries of production. Es curioso que mientras sí que hay restricción al uso de esta sustancia química en la Unión Europea, no hay control a su entrada a través de prendas. Por lo tanto, es una vía eh, de entrada que no está, no está controlada, pero tampoco está eh, legislada ni regulada. In addition, we see that every day there are plenty of new products being launched onto the market, using new substances, promising new miracles, and representing new potential health hazards. Christine von Weissacker is concerned about this rapid development of new substances in the industry sector. We are jenseits der kritischen Grenze der Innovation. Das heißt, wenn man einer Firma sagt, dein Waschmittel oder dein, äh, dein Plastik äh, ist jetzt bewiesen, schädlich zu sein, dann sagen die, ach, wir sind doch schon in der übernächsten Generation von Waschmitteln und Plastik, dann sagt man, ja, aber woher weiß ich, dass die übernächste Generation sicher ist, sicherer als die erste? Ja, das können wir nicht wissen, bis das im Flussschlamm ist und im Fettgewebe, das dauert. Das heißt, wir haben ein, ein Wettrennen, wo die langfristige Epidemiologie in der Bevölkerung verliert, gegenüber kurzfristigen, immer nur mit einem Faktor schnell irgendwas heilen. Und wir rennen da in eine riesige Falle. And just to backtrack a little bit, uh, previously when our governments and our scientists looked at um, 
chemicals that were hazardous to our health, they were looking at chemicals that could kill off cells or that could make mutations that would come in subsequent generations or which would cause cancer or which would deform our reproductive system. Now we're in a, a slightly um, different universe where we look at chemicals that don't kill the cells, they don't damage the cells, but they change the genetic way in which the cells are programmed to express certain features or turn other features off. Many companies, however, have been cooperative and have replaced known or suspected substances that show characteristics of endocrine disruptors. There are several products on the market which clearly label their products, indicating that, for instance, they are not using bisphenol A in a baby bottle or that their cosmetics neither contain parabens or preservatives. El limpieza el año pasado, trabajando con empresas, ha conseguido que varias empresas hayan aceptado este reto de eliminar de aquí a 2020 todas las sustancias peligrosas en toda su cadena de suministro y en todas sus prendas. Estamos hablando además de grandes empresas, hablamos de Nike, Adidas, Puma, eh, Linin, que es una empresa deportiva china, pero también hablamos de CIA, hablamos de H&M, empresas que han decidido apostar por eliminar las sustancias químicas peligrosas para proteger tanto las personas que trabajan en sus plantas como la gente que vive alrededor de las fábricas donde se produce su ropa como a los consumidores de sus prendas. Companies should further reduce endocrine disruptive suspected substances and replace them with safer ones, producing healthy and environmentally friendly products. Cristina Nabona underlines the importance of innovation and new technologies. Creo que es muy importante el esfuerzo de innovación eh, empresarial y tecnológica eh, a lo que denominamos química verde, eh, Dinamarca, eh, como Holanda, como Alemania, que toman mayores iniciativas también en el ámbito de su industria. En el caso de España me temo que ha habido más una acción a la defensiva, una actitud más a la defensiva por parte de la industria, que no un propósito de innovar desde el punto de vista precisamente de las sustancias, para buscar sustitutos, para reducir eh, las sustancias existentes y en ese sentido me parece que también esto va unido al planteamiento de salida de la crisis económica, que a mi juicio solo debería y podría ser una salida de la crisis incorporando factores de sostenibilidad muy asociados a la salud pública. However, we as consumers also have our part of responsibility. We should not put our head in the sand, but wake up and look at what we are buying and what we are eating. Yes, looking at the small print of products. However, this is not always easy, is it? Es letra pequeña, difícil de acceso para el consumidor, pero por lo menos se tiene el derecho a conocer. Antes ese derecho era mucho más difícil de aplicar. Para las asociaciones de, de consumidores es un instrumento interesante porque Ahora el consumidor tiene derecho a conocer esa lista de aplicación. Consumer organizations in all countries do carry out studies to inform citizens. The press also is a good watchdog and informs us regularly about potentially dangerous products. En la OCU a través de nuestros comparativos intentamos a través de nuestro análisis intentamos dar una idea de, de, de bueno, pues cuáles son las sustancias, cuáles son las marcas concretas Hacemos ese tipo de análisis comparativo y el consumidor con información puede discriminar en el mercado y comprar pues, aquellos productos que mejor cumplen la normativa, que son más respetuosos con el medio ambiente y que garantizan la seguridad de sus productos. El resto de marcas, pues evidentemente el consumidor pues, tiene esa información y discrimina en el mercado a la que le parece oportuna. So we can get the relevant information from health professionals, consumer protection associations and NGOs. The internet offers a wide source of information on the issue, with many international NGOs informing and even having databases on the substances used in cosmetics and beauty care, or on the level of pesticide residues in fruit and vegetables. Y el RIS es ese primer paso. No es, no es, no estamos en un estado ideal ni mucho menos. Todavía falta por avanzar, pero sí contiene un elemento muy importante para la OCU que es el derecho a la información que tienen los consumidores a conocer las sustancias químicas empleadas en la fabricación de productos y que antes del REACH pues no existía de una forma tan clara y nítida como existe ahora. 
Consumer protection groups encourage people to get in touch with the industry, to contact cosmetic firms to get more detail about the ingredients. In the case of allergies, for instance, it is important to have as much information as possible. So, does this mean that I can write to any industry demanding more information and they will have to get back to me? El RIS establece esa obligación de contestar. Otra cosa es la verificación de la información que se dé, pero tienen obligación de contestar. ¿eh? Eso es lo que eso es uno de los avances o de las cuestiones más positivas del RIS que tiene para la OCU, para los consumidores. Establece el derecho de información de los consumidores a conocer cuáles son las sustancias químicas que se utilizan en la fabricación de los productos. According to REACH, it is indeed compulsory for companies to give consumers all information about substances used in the product. But do they really answer? The German NGO Bund tested it out in Germany. They wrote to 24 companies, claiming they were consumers who would like to have more information on the product. The REACH rule indicates that companies have a 45-day deadline to meet and respond in this period to information requests. Bund reports that 17 companies out of 24 responded, the other seven companies have not, and hence disregarded the legislation. However, even if you receive a detailed list with all substances, how will you be able to understand it all? And if all components are tested as safe, but tested on an individual basis, how can you know whether there is an accumulative effect? Conclusively, small prints are small prints. There is no way to read between the lines when you are a simple consumer. It remains in small print. So the big question is, what alternatives do we have? Hay cosas que podemos hacer para nosotros mismos y cosas que podemos hacer para la colectividad. Para nosotros mismos hay que hacer lo que ya sabemos. Comer menos, consumir menos, reutilizar y reciclar más, preocuparnos mucho más por la generación de residuos y por el tratamiento de los residuos, participar en organizaciones que realmente intentan mejorar el medio ambiente y la salud pública. A nivel personal, si comemos menos y hacemos más actividad física y no fumamos, eh, ya estamos evitando eh, engordar, ya estamos evitando ingerir tóxicos. Pero lo importante es que yo creo que una de las cosas que debemos hacer es informarnos más, reflexionar más y organizarnos más para actuar más. Organic products are a safe alternative as they do not use any pesticides or fertilizer. They are certainly more costly due to the extensive work they need compared to the standard big agricultural enterprises, but now they are the only guarantee to be natural without high residues of pesticides. La agricultura ecológica es una de las salidas a la crisis y hay que vivir de la forma más saludable y más respetuosa con el medio ambiente a pesar de la crisis. ¿no? Every day, simple gestures such as washing fruit and vegetables carefully, as well as peeling fruit and vegetables, are a very good option to cut down on residues of chemical substances. Opting for organic or ecologically friendly products whenever possible and avoiding unnecessary exposure to the use of indoor pesticides, such as garden pesticides, cleaning products, detergents and cosmetics, currently are the only true options to protect ourselves from potential health effects. Una parte importante o responsable de una parte importante de eso que llamamos la carga de enfermedad para el siglo XXI. La exposición química es silente, es múltiple, puede actuar junto con otros factores, probablemente es más complejo de lucidar su papel que lo que estamos pensando y en principio lo que nos exige es hacer muy cautos y actuar fundamentalmente disminuyendo los riesgos y el mayor riesgo es la exposición, lo que, lo que tenemos que hacer es disminuir la exposición porque probablemente aunque no lo sepamos va a haber un beneficio en salud a largo plazo. As for cosmetics, we need to be more vigilant with what we put on our faces. Sun creams, suntan lotion, perfumed lotions, makeup and eau de toilettes. Many of these contain hormone disruptive substances or other chemical substances that can provoke allergies or other health problems. 
the Swiss Consumer Protection Association, Federation Romande des Conservators, has been looking at different cosmetics and endocrine disruptors. They made a table with substances with endocrine disruptive characteristics, which may be in some cosmetics, for instance preservatives and UV filters. Big cosmetic brands or even clothes brands are not necessarily a guarantee for safe products. According to consumer studies, many renowned products also may have high levels of endocrine disruptors. Si es que además eh, lo que es importante darse cuenta es que ni el prestigio de una marca ni el precio que pueda tener una prenda en el mercado eh, implica que no se estén utilizando sustancias tóxicas para su producción. Todo lo contrario, hay sustancias, eh, eh, hay algunas prendas eh, terriblemente caras y que tienen igualmente presencia de estas sustancias. Eh, va más dirigido con la calidad ética de una empresa el que no haya presencia de sustancias químicas peligrosas eh, que con el prestigio que pueda tener como marca a nivel de moda o a nivel de, de precio. A veces los ciudadanos aceptamos un chantaje por parte del poder que consiste en decir o la economía o la salud o la economía o el medio ambiente, o el trabajo o la salud. Y este, esta dicotomía no solo es perversa, sino que es falsa, a mi juicio. In general, we should look more carefully at the products we buy and reflect upon our consumption habits. Do I really need so many different creams? Do my plants and flowers in the garden need all these pesticides to grow beautifully? Do I need to clean the house with chemical products all the time? Does my house always need any jasmine, lavender or vanilla scent? It's about public awareness and the choices that we make every day in the kinds of clothes we buy, in the kinds of foods we eat. And, and there's, uh, there's, an actual, uh, there's an actual, how do we say, um, uh, ethical issue to a lot of the products that we have and saying, where does this come from? How is it made? Is it made in a way that supports what my, my values are? And so we have a lot of power with our euro, with our purchasing power as citizens, to be able to change the system if we don't agree with certain products that are on the market. So public awareness is a key issue um, in terms of prote protecting public health. Yes, we can make changes and influence manufacturers. We can choose cosmetics and personal products that are free of parabens and phthalates. And we can reduce our intake of bisphenol A by avoiding water bottles and tin foods. If all of us modified our purchasing behaviour, manufacturers would have no other choice than to change their products and meet our demands. Our health is also our responsibility, and we are the ones who can make the changes happen in the end. We need to become more responsible and more informed consumers, taking the precautions to protect our health and the environment. For a healthier planet and environment, for our future, our children and the generations to come. Thank you for becoming more responsible.